안녕하세요 트래블러입니다 오늘은 서해안에서 바다 좋고 볼거리, 할거리로 원탑이라고 생각하는 태안여행을 소개해드리고자 합니다 일단 시작은 신두리 해안사고에서 시작하는데요 아시겠지만 이곳 신두리 해안사고는 우리나라에서 가장 넓고 큰 해안사고입니다 일단 여기 공영 주차장에 내리시면은 바로 앞에 바닥까지 걸어서 나가시는 데는 무리가 없고요 그리고 보시면 아시겠지만 파도도 잔잔합니다 그래서 해수욕을 하시기에도 굉장히 좋고 산책을 하시기에도 손색이 없습니다 그리고 이렇게 오른쪽으로 조금 더 가보면 산책로로 조성된 모래 언덕들이 반겨줍니다 20분, 40분, 1시간 코스로 이루어져 있어요 해안사고에서 차로 한 5분 정도 거리에 있는 카페 샌드힐도 꼭 들려보세요 다가 내려다 보이는 본인만의 감성을 머금은 카페입니다 북부에서 빼놓을 수 없는 곳이 이쪽 천리포수목원이에요 공원 느낌으로 조성된 수목원이라고 할 수가 있겠는데요 볼거리가 굉장히 다양해서 지루하지도 않고요 저기 보이시면 아시겠지만 바다랑 공원이 맞닿아 있기 때문에 두 가지 매력을 동시에 느끼실 수 있는 장점이 있습니다 아무래도 제일 이쁜 건 꽃이 만개한 5월이라고 하네요 온실에서 반겨주는 동백꽃입니다 여수에서 못본 동백꽃을 이렇게 제대로 보다니 이제 베이브리즈 카페를 이동해 볼게요 여기는 천리포 수목원에서 나와서 말리포 해수욕장이 시작되는 경계에 있는 카페입니다 커피의 맛이 특별하다 하거나 특별한 메뉴가 있다거나 그런 건 아니지만 이 말리포 해수욕장이 내려다 보이는 카페에 앉아서 천천히 시간을 보내기 굉장히 좋은 곳이고요 이 난간에 걸터 있으면 말리포 해수욕장을 배경으로 사진도 찍기에 아주 좋습니다 밀리앤코 카페는요 요즘 트렌드인 빵집을 품은 커피숍이고요 이렇게 오밀조밀하게 가든도 꾸며놨습니다 그리고 옆으로 보이는 판뷰라고 하죠 판뷰가 굉장히 안정감을 주는 그런 카페예요 개인적으로는 크로아상이 굉장히 맛있었고요 크로아상으로 만든 빵 메뉴들도 굉장히 맛있었습니다 아무래도 태안 북쪽은 뭔가 특별한 음식점이나 꼭 가봐야 할 곳이 개인적으로는 없다고 느끼기 때문에 이렇게 오후 시간은 평화롭게 바다를 보면서 가족들이나 친구들과 즐기는 게 좋다고 생각합니다 그리고 역시나 밥은 바베큐 <웃음> 해드시는 게 제일 좋겠죠 자 이제 안면도와 맞닿아 있는 태안 남쪽 가이드입니다 가장 먼저 소개해드릴 곳은 이곳 안면도 자연휴양림과 수목원이에요 이곳 휴양림의 특징이라고 하면 안면송이라고 불리는 굉장히 높게 뻗어있는 소나무들이 장관을 이루는 곳이고요 조금 걷다 보면 스카이워크라고 하는 트레킹 코스가 있는데 지상에서는 조금 떨어져서 다리 위로 걷는 것 같은 느낌을 받으실 수가 있고요 그리고 조금 올라가 보면 바지락봉이라고 언덕배기가 하나 있어요 물론 올라가 보면 이렇게 돌무덤 말고는 볼 것이 없지만 하나의 산림욕으로서 코스로서 오시기에는 나쁘지 않은 것 같습니다 자 이제 휴양림 반대쪽에 안면도 수목원을 방문해 보겠습니다 전리포 수목원과는 다른 느낌으로 조금 더 가든 느낌으로 조성된 수목원인데요 꼬불꼬불한 입구길을 지나서 
언덕배기를 오르면 또 다른 느낌의 수목원이 펼쳐집니다. 어린이들을 동반한 가족 단위로 오기에 굉장히 좋다고 느꼈고요. 중간중간에 배치된 오두막, 벤치, 그네들이 아이들과 산책을 하다가 잠깐 앉아서 쉬기에도 정말 좋은 것 같습니다. 여기는 꽃지 해수욕장입니다. 지금은 이렇게 새로운 모습을 위해서 공사 중이고요. 썰물 때 가시면 저기 끝에 할미 바위랑 하라비 바위가 보이는데요. 거기까지 걸어 가실 수가 있습니다. 특히나 하라비 바위 옆으로 가면은 인스타에서 포토 맛집이죠. 많이 보셨을 법한 공간이 나옵니다. 저기 사이에서 사진을 찍으실 수가 있습니다. 맑은 날에 찍으면 더 좋겠죠? 여기는 지인분의 추천으로 방문하게 된 양반갈비인데요. 본인의 인생 돼지갈비라고 하셔서 방문하게 됐습니다. 근데 의외로 처음에 먹었던 등심이 진짜 맛있었어요. 그리고 드디어 양념갈비인데요. 양념의 맛이 그렇게 세지 않아서 그런지 모르겠지만 주변 밑반찬들이랑 같이 먹는 맛이 쏠쏠했고요. 이 냉면 또한 다대기를 직접 만드셔서 그런지 고기랑 이렇게 싸먹으니까 딱이더라고요. 무엇보다도 이 집의 백미, 바로 이 식혜입니다. 직접 담그셔가지고 어렸을 때 할머니 집에서 마시던 감주 맛이 생각나는데 식후 디저트로 딱이었습니다. 여기 색다른 수제 마카롱집을 하나 소개시켜 드릴게요. 여기는 시오 마카롱이라는 곳이고요. 수제 마카롱 집답게 쫀득쫀득한 바깥쪽 꼬끄와 안쪽에 부드러운 필링이 완벽한 조화를 이루는 맛집이라고 할수 있습니다. 그리고 새로 시작한 메뉴로는 티라미슈 다쿠아즈가 있는데요. 부드럽고 폭신폭신하면서 달콤한 티라미슈의 맛이 잘 배어있는 메뉴였습니다. 가게를 둘러보다 보면 이제 1층 공방에서 만든 캔들, 방향제, 그리고 손세정제 이런 것들이 같이 판매가 되고 있는데요. 향도 굉장히 좋고 이곳에 감수성을 더해주는 그런 요소였던 것 같아요. 빠질 수 없는 이곳 안면함입니다. 바다 위에 떠있는 부상탑으로 유명한 절이고요. 방문했을 때 놀랐던 건 생각보다 절 규모도 크고 저기 보이는 것 같이 높은 탑들도 많았어요. 보다 킬링 포인트 귀여운 고양이들이 여행객들을 반겨줍니다 그리고 또 하나의 재미 이 부교일을 지나가다 보면 주변으로 망둥어들이랑 개들이 굉장히 많은데 이 갯벌 생태계를 가로질러서 저 부상탑까지 가는 그런 재미가 있습니다 여기 또한 밀물 말고 썰물 때 오셔야 부상탑까지 가실 수가 있어요 남쪽 투어 마지막 장소는 백사장 보구입니다. 지금 앞에 보이는 다리는 드르니 포구랑 백사장 포구를 이어주는 꽃게다리고요. 사실 여기를 방문한 이유는 이 만세 튀김입니다. 맛있는 녀석들에도 나온 튀김 맛집인데요. 특별한 재료보다도 깔끔하게 잘 튀겨진 해산물 튀김의 맛이 좋았고 여행 중 간식으로 먹기에도 너무나 좋았습니다. 그리고 보너스 영상으로 저번에 다녀왔던 트래블 커피 영상을 같이 넣어드릴게요. 기회가 되시는 분은 여기가 백사장 보고 주변에 있기 때문에 한번 들려보시는 것도 좋을 것 같습니다. 이렇게 태안 북쪽과 남쪽 투어로 준비해봤는데요. 
갈 때마다 날씨가 조금 흐려서 속상했지만 그래도 태안은 갈 때마다 후회하지 않는 서해안의 최고의 여행지인 것 같습니다. 영상이 즐거우셨다면 좋아요와 구독 버튼도 부탁드릴게요. 감사합니다. <목소리>